మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం న్యూస్ చూస్తున్నాం మనం సో హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ విలీనానికి ఇక కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది జూన్ ముప్పైన రెండు సంస్థలు బోర్డు మీటింగ్స్ నిర్వహించబోతున్నారు జూలై ఒకటి నుంచే రెండు సంస్థలు విలీనం కాబోతున్నాయి ఒక అతిపెద్ద బ్యాంక్గా గ్లోబల్ సైజ్డ్ బ్యాంక్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆవిర్భవించబోతోంది మనకు తెలుసు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ విత్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ప్లస్ మార్కెట్ క్యాప్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ బహుశా నెంబర్ టూలోకి మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మేజర్ ఎంటిటీ బహుశా రాబోతోంది అండ్ మేబీ ఎవరైనా చూడగలం ఎవరైనా చెప్పగలం నెంబర్ వన్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీ అయినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు జూలై పదిహేడు నుంచి మెర్జ్డ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ట్వంటీ టూ డేట్స్ ఇవి మేబీ ఒక రోజు అటు ఇటుగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ డీ లిస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో జూలై పదమూడుతో ముగుస్తుంది అండ్ జూలై పదిహేడు నుంచి మెర్జర్ ఎంటిటీ ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి సుమారుగా పద్నాలుగు లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఈ రెండు కంపెనీల విలీనం ద్వారా జరగబోతోంది అండ్ ఇది ఇండియన్ కార్పొరేట్ హిస్టరీలో ఒక అతిపెద్ద విలీనం ఈ అతిపెద్ద విలీనం ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో బీజం పడింది అక్కడ నుంచి రకరకాలుగా ఇప్పుడు రెగ్యులేటరీ సవాళ్ళు ఏవి లేవు అయినా కూడా చిన్న చిన్న అస్పష్టతలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం లాస్ట్ టెన్ డేస్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ రెండు బ్యాంకుల విలీనం అనేది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి చాలా మంచి పరిణామం మేబీ యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని మనం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటుంది అది ఇప్పుడు వాస్తవ రూపం దాల్చుతోంది రికార్డ్ డేట్స్ కూడా బహుశా త్వరలోనే వెలువడతాయి మేబీ జూలై సెకండ్ వీక్లోనే మనకు రికార్డ్ డేట్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఇదంతా ఈ ఉదయం మనం చూస్తున్నా నిన్న బోర్డు మీటింగ్ నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు దీపక్ పారేక్ అలాగే ఆదిత్యపురి వీళ్ళందరూ కలిసి సో అక్కడ ఈ నిర్ణయాలని వెల్లడించడం జరిగింది అండ్ నిన్న మార్కెట్స్ మన మార్కెట్స్ సెకండ్ హాఫ్లో ఒకసారిగా పుంజుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఫిన్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉందని మనం మార్నింగ్ అనుకున్నాం మనం గత నాలుగు వారాలుగా పాజిటివ్గా జరుగుతుందని కూడా చెప్పుకున్నాం సో నిన్న కూడా ఫిన్ నిఫ్టీ లీడ్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఈ రెండు స్టాక్స్లో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ డెలివరీ బేస్డ్ బయం జరిగింది ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సిలో సుమారుగా యాభై ఆరు లక్షల షేర్లు నిన్న ట్రేడ్ అయితే హెచ్డిఎఫ్సి కౌంటర్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డెలివరీ బేస్డ్ బయం జరిగింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ నెట్ బయింగ్ చేశారు ఇందులో హెచ్డిఎఫ్సి డెలివరీ బేస్డ్ బయింగే ప్రధాన కారణంగా మనకు అర్థమవుతోంది సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డే మన ముందు ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి బహుశా ఇంకా అతి కొద్ది దూరంలోనే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ మరీ ముఖ్యంగా అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఒక బ్రేక్అవుట్ చూసాం నిన్న ఫిన్ నిఫ్టీలో ఒక అతిపెద్ద మూమెంటం అండ్ మూవ్ చూసాం మనం సో ఒక మళ్ళీ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అనేది మార్కెట్లో ప్రవేశిస్తోంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభం అనేది ఈ సమయంలో మనకు ఎస్టిఎక్స్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తోంది సో నిన్న ఎస్టిఎఫ్సి మేనేజ్మెంట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్న టైంలో ఒకసారిగా నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్న ఫిన్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళటం అనేది మనం గమనించాం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో డోంట్ గో షార్ట్స్ చాలా ప్రమాదకరం షార్ట్స్ వెళ్ళటం ఇక్కడ పెరిగింది కదా అని ఎందుకంటే ఇవాళ హెచ్డిఎఫ్సిలో ఎటువంటి మూవ్స్ వస్తాయో చూడాలి హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో పోస్ట్ న్యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏదైనా సెల్లింగ్ వస్తుందా ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంత సెల్లింగ్ కూడా జరగాలి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ టోటల్ సెల్లింగ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ఏమిటి అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మిలియన్ డాలర్స్ సెల్లింగ్ కూడా రావాల్సి ఉంది సో అది కూడా ఎప్పుడు మొదలవుతుంది ఏంటని చెప్పలేం కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐలో కూడా ఒక బాటమ్ అవుట్ అయిన ఒక వైఖరి మనకు కనిపిస్తుంది నిన్న సో ఇక్కడ నుంచి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ కూడా పెర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ విల్ టచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వెరీ సూన్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం కాబట్టి మనం చాలా రోజులుగానే ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని టచ్ చేసి వెనక్కి రావడం చూసాం మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఒక క్లియర్గా ఒక బ్రేక్అవుట్ అనేది మనకు గమ కనిపిస్తోంది సో లెటర్ సి ఏ విధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎందుకంటే మనకు ఇప్పటిదాకా మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైని క్రాస్ చేసేందుకు అధి
నైన్టీన్ థౌజండ్ దిశగా వెళ్ళటం అనేది మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అండ్ నిన్న జరిగిన పరిణామాల్లో మనకు ముఖ్యంగా రెండు మూడు పరిణామాలు మార్కెట్కి అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది ఒకటి ఎనీవే గ్లోబల్ క్యూస్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ బ్యాక్ సెల్లింగ్ తర్వాత వాళ్ళు నిన్న మొదటి బయింగ్ అనేది మనం గమనించాం క్రూడ్ వాజ్ ఎట్ సెవెంటీ టూ డాలర్స్ ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన అంశం అండ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో రెండు రోజుల మూడు రోజుల సెల్లింగ్ తర్వాత మళ్ళీ నిన్న బయింగ్ అనేది ఆవిర్భవించడం చూసాం రెడ్ పాజిటివ్గా ఉండడం చూసాం సో ఇవి మనకు కనిపిస్తున్న పాజిటివ్ క్యూస్ కాకపోతే న్యూ హైస్ దగ్గర ఉండే నెర్వస్నెస్ ఎలాగో ఉంటుంది అండ్ నిన్న మరొక అంశం కూడా కలిసి వచ్చింది హాలిడేని పోస్ట్ పోన్ చేయటం సో బక్రీద్ హాలిడేని బుధవారం నుంచి గురువారం మాస్టం కూడా కొంతవరకు మనకు కలిసి వచ్చిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పైరీ ముందు రోజు హాలిడే అనేది ఒక నెర్వస్ ఫ్యాక్టర్గా మారింది సో మనం నేను మార్నింగ్ కూడా దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ నెర్వస్నెస్ కూడా తీసేసింది ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చాయి నిన్న మార్కెట్స్ పెరగడానికి బట్ ఈ మార్నింగ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ని ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేస్తుంది మార్కెట్ ఇది చూడాలి న్యూ హై దగ్గర మేబీ ఆ సమీపంలో మనకు ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి న్యూ హైని అధిగమించగలుగుతుందా న్యూ హైని క్రియేట్ చేయగలుగుతుందా అనేది కూడా చూడాలి అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఈరోజు దేర్ ఈజ్ వన్ న్యూస్ ఐటమ్ నేను ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్లో చూస్తూ ఉన్నాను మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎంత హైటెండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు కొనండి అంటున్నారు ఇంతకుముందు కేర్ఫుల్గా ఉండని చెప్పేవాళ్ళు కూడా మైక్రో క్యాప్స్ చీపర్ దాన్ బ్రాడర్ మార్కెట్ ప్రజెంట్ అయిన ఆపర్చునిటీ ఐ మీట్ బుల్ ర్యాలీ అంటూ ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ ఒక మైక్రో క్యాప్ యూనివర్స్కి సంబంధించి రికమెండేషన్స్ని ఇచ్చింది కొన్ని స్టాక్స్ని కూడా రికమెండ్ చేశారు వాళ్ళు సో ఇది మనం గమనించాల్సిన ఒక ట్రెండ్ వీళ్ళు ఎటువంటి స్టాక్స్ రికమెండ్ చేశారో చూస్తే వండర్లా హాలిడేస్ సోమానీ సెరమిక్స్ గ్రీన్ ప్యానల్ సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ ఫ్యూజన్ మైక్రో ఫైనాన్స్ రెప్కో హోమ్ ఫైనాన్స్ నజారా టెక్నాలజీస్ తత్వచింతన్ ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ కేవల్ కిరణ్ గోకుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ని వాళ్ళు కొనండి అంటూ చెప్పడం జరిగింది సో ఇది క్లియర్గా మనకు మార్కెట్లో వస్తున్న ఒక షిఫ్ట్కి నిదర్శనంగా తీసుకోవాలి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ లాంటి పెద్ద బ్రోకింగ్ సంస్థలు చిన్న కంపెనీల్ని కొనండి అని చెప్పడం అనేది అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి పరిణామం కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అలనాల్ మనం ఏంటంటే అలా అని చెప్పేసి ఓ ఎగ్జూబరెంట్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఒక సామెత బై యువర్ సెల్ యువర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ బుల్ మార్కెట్ బై యువర్ రిగ్రెట్స్ ఇన్ ది బేర్ మార్కెట్స్ అని సో అది అక్షరాల పాటించి తీరాల్సిన అంశం ఏవైతే తప్పులు చేస్తామో మనం ఏవైతే చెత్త స్టాక్స్ని మనం కొనుగోలు చేసి పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకున్నాం వాటిని వదిలించుకోవడానికి ఇప్పుడున్న బుల్ మార్కెట్ ఒక మంచి అవకాశం అలాగే క్వాలిటీ స్టాక్స్ని అక్కును చేర్చుకోవడానికి పోర్ట్ఫోలియోలో జత చేర్చుకోవడానికి కూడా ఇది ఒక మంచి తరుణం ఈ ర్యాలీని ఎప్పుడైనా డిప్స్ వచ్చినప్పుడు మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ని కొనుక్కొని పెట్టుకోండి అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కమిట్ యువర్ మనీ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎన్ ఎక్సైటింగ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మేబీ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో డెవలప్డ్ మార్కెట్గా మనం అభివృద్ధించబోతున్న సమయంలో మంచి ఆపర్చునిటీస్ మన ముందుకు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆబ్జెక్టివ్తో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అలవాటు చేసుకోండి పేషెన్స్ చాలా కావాలి ఇంపేషెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్లో రాణించలేరు ట్రేడర్స్ కూడా మీకు వస్తున్న ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ని డెలివరీస్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేయండి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు క్వాలిటీ లేని స్టాక్స్ని వీడౌట్ చేయండి ఎందుకంటే పెద్ద ఫిలాసఫీ పెద్ద స్ట్రాటజీ ఏమీ అవసరం లేదు మార్కెట్స్లో కుటుంబవారు గుడ్ మార్నింగ్ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ఆఫ్ కోర్స్ రేపు హాలిడే ఉంది కాబట్టి మార్కెట్కి ఏ విధంగా ఇవాళ ట్రేడింగ్ పరిణమించే అవకాశం ఉంది నిన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ర్యాలీ సెకండ్ హాఫ్ లో మాత్రం క్లియర్లీ ట్రేడింగ్ ఇవాళ షిఫ్ట్ అవడానికి అనమాట ఎందుకంటే మేజర్ అన్సర్టనిటీ నిన్న మొన్న కూడా అనుకుంటూనే ఉంది ఎందుకంటే గురువారం సెటిల్మెంట్ ఉండి బుధవారం నాటి సెలవు ఉంటే కనుక పొజిషన్స్ ఓవర్ నైట్ ఎట్లా క్యారీ చేయాలి ఏంటి ఆ సెట్ ఆ అన్సర్టనిటీ పోయి సర్టనిటీ రావడంతో నిన్న సెకండ్ హాఫ్ లో అనమాట చాలా స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ నుంచి రావటం ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రాస్ అవటం ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట నిన్న మార్కెట్ ని పెంచడానికి కంట్రిబ్యూట్ చేసింది అయితే క్లియర్లీ ఇక్కడ ఒకటి చూడాలన్నమాట ఆప్షన్స్ లో కూడా అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి పెయిన్ పాయింట్ షిఫ్ట్ అయిందంటే కన్క్లూజివ్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్యారియర్ క్రాస్ అయింది అని చెప్పేసి
అయితే కొన్ని పాజిటివ్స్ కూడా యుఎస్ లో కన్సూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ డేటా అనమాట సెవెంటీన్ మంత్ హై వచ్చి దాంతో యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవటం చూసాం అయితే ఫ్యూచర్స్ లో మాత్రం మైల్డ్ వీక్నెస్ ఉందనమాట కాబట్టి అగ్రెసివ్ గా ఎగ్జూబరెన్స్ మన దగ్గర ఉంటుందా అనేది ఒకటి చూడాలి అయితే ఓవరాల్ గా ఎఫ్ఐ అటిట్యూడ్ కూడా ఉన్నానమాట నిన్న మారి దాదాపు అనమాట టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ పై చిలికి ఎఫ్ఐఎస్ కొంటాం కూడా చూసాం ఎఫ్ఐఎస్ అంత స్ట్రాంగ్ గా కొంటాం కూడా అనమాట ఈ హైలీ పాజిటివ్ ఫర్ ద మార్కెట్ అనమాట ఎందుకంటే డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా వాల్యూ ఎమర్జ్ అయినప్పుడు దే ఆర్ బయింగ్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా స్టాక్స్ పిక్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ ఫ్రంట్ లైన్ కాకుండా చూడాలి ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు అనదర్ పాజిటివ్ గ్లోబల్ కి ఏంటంటే కనుక యావరేజ్ గా క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఇప్పుడు బిలో సెవెంటీ డాలర్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇండియా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ మనకు తెలుసు అనమాట కాబట్టి రూపాయి నిలకడగా ఉండి అగేన్స్ట్ డాలర్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ ఉండనమాట క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బిలో సెవెంటీకి వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ ఫర్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా అని చెప్పేసి కూడా చూసుకోవాలి అండ్ దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ అలాంగ్ విత్ మాన్సూన్ అనమాట మాన్సూన్ కూడా స్టడీగా స్ప్రెడ్ అయ్యి డెఫిసిట్ బాగా తగ్గిందని నిన్న కూడా రిపోర్ట్స్ రావటం చూసాం అయితే కార్పొరేట్ యాక్టివిటీ కూడా బాగా అనౌన్స్మెంట్స్ వస్తున్నాయి లైక్ ఏబిఎఫ్ఆర్ఎల్ ఏదైతే టీసీఎన్ఎస్ క్లోతింగ్ ఎక్విషన్ ఇదివరకు అనౌన్స్ చేశారో కాంపిటీషన్ కమిషన్ క్లియర్ చేయటం చూసాం అదే ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి ఏదైతే డీ లిస్ట్ టెంటేటివ్ డేట్ అనమాట జూలై థర్టీన్త్ అని నిన్న పారేట్ గారు చెప్పారు అదే అంటూ అయితే కనుక దాని ప్లేస్ టూ ఎల్టీఐ మైంట్రీ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఆ స్టాక్ లో వాల్యూమ్స్ కూడా చూడమంటాను ఈ ఫెటాల్ బిల్డప్ అయితే కనుక మేబీ నిఫ్టీకి వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ జంప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తాను అయితే వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ నిన్న చూడాల్సింది ఏంటంటే న్యూ హైస్ టచ్ అవుతున్న ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ కానీ నిన్న ఇవాళ లాస్ట్ డే ఉండి కూడా అనమాట ఫ్యూచర్స్ లో బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వచ్చి అంటే కంపల్సరీగా ఇవాళ ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఎవరు తీసుకోలేరు నెక్స్ట్ మంత్ లో వెళ్తే అండ్ కరెంట్ మంత్ కంపల్సరీగా అన్వైండ్ అవ్వాలి డెలివరీ తీసుకోగలిగితే కనుక వెళ్ళి అనుకుంటా అదర్వైజ్ అన్వైండ్ చేయాల్సిందే ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ అండ్ మనాపురం ఫైనాన్స్ రెండు కూడా లాస్ట్ డే బ్యాన్ లిస్ట్ లో వెరీ రేర్ గా ఉంటాయి లాస్ట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఓన్లీ త్రీ టైమ్స్ అనమాట అట్లీస్ట్ వన్ స్టాక్ అనమాట లాస్ట్ డే నాడు ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ నాడు బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంటాం అనమాట కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్ అందులో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాను ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక నిన్న కూడా వాల్యూమ్స్ కొత్త అట్లో బ్రాడర్ మార్కెట్ బాగుందని ఇందాక మీరు చెప్పినట్టే అనమాట వచ్చిన హిందుస్థాన్ కాంపోజిట్స్ లిటరలీ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట జంప్ రావటం చూసాం రానే మెడ్రాస్ కూడా చాలా రోజులు కన్సాలిడేట్ అయ్యి మళ్ళా నిన్న అనమాట హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి ప్రైజ్ యాక్షన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా వెళ్ళిపోవటం మనం చూసాం అనమాట అదే విధంగా స్పెక్యులేటివ్ గా డార్క్ హాస్ గా ఉండే కాఫీ డే లో ఎప్పుడు లేనిది నిన్న హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ రెండున్నర కోట్ల వాల్యూమ్స్ అయింది అనమాట ఈ స్టాక్ కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మేబీ ఏదన్నా డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ పైన పాజిటివ్ న్యూస్ ఉందా అనేది కూడా మనం చూడాలి అండ్ ఇంకో స్టాక్ మనం ఉగాది కప్పుడు అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చిన డివిజి టార్క్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా నిన్న టెన్ పర్సెంట్ పైన జంప్ అవటం చూసాం న్యూ హైస్ దగ్గరకు అనమాట కాబట్టి ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు బై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎట్ సమ్ పాయింట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ వస్తున్న తరుణంలో అనమాట డీసెంట్ స్టాక్స్ పికప్ చేసుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇన్ పిఎస్యూ స్పేస్ అనమాట స్ట్రాంగ్ డెలివరీ బయింగ్ బిల్డప్ అవుతుంది పొజిషన్స్ అంటే కనుక బిహెచ్ఎల్ అవుతాను బిహెచ్ఎల్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ మోర్ లైక్ ఎ రైల్వే స్టాక్ అని కూడా నేను చెప్తాను స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇట్ కెన్ ఈజిలీ క్రాస్ హండ్రెడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అనమాట మేబీ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ తర్వాత కాబట్టి బిఎస్యూ స్పేస్ లో బిహెచ్ఎల్ ఇస్ వన్ స్టాక్ విచ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను హై డెలివరీ ఇంకా వెయిట్ లో అవుతుందంటే రిలయన్స్ లో అవుతుంది దాల్మియా భారత్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ కాస్త సిమెంట్ కౌంటర్స్ లో నేను అన్నిట్లో బయింగ్ వచ్చింది రామ్కో సిమెంట్ అన్నిట్లో కూడా అన్నమాట రిలయన్స్ లో కన్సిస్టెంట్ డెలివరీ బయింగ్ చూస్తా ఉంటే దట్ టు బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్
మేబీ క్యాష్ లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ లో కాస్త డెలివరీ బయింగ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అంటే రూమర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాక్ ని వాచ్ చేయమంట ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇన్ టు క్యాష్ సెగ్మెంట్ షార్ట్స్ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అంటే కొన్ని స్టాక్స్ లో షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అవుతున్నాయి అతులు అశోక్ లైలాండ్ దీపక్ నైట్రేటు ఎస్కార్ట్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎస్ఆర్ఎఫ్ మదర్సన్ వీటిలో అనమాట షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అవుతున్నాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ స్టాక్ లో అనమాట అదర్వైజ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ట్రేడింగ్ ఎట్ న్యూ హైస్ బట్ కాషన్ ఈస్ వారంటెడ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ కి ఏమాత్రం కూడా అనమాట అట్రాక్ట్ అవ్వద్దు అని చెప్తాను ఎందుకంటే క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఇవాళ షైన్ అవుతాయి రేపు డిసప్పియర్ అయిపోతాయి ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి అది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం అండ్ మార్కెట్స్లో ఏదైనా బబుల్ క్రియేట్ అవుతుందా మాట్లాడుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రాజేంద్ర గారు ఇవాళ మనకి ఎక్స్పైరీ డే బుధవారం అయినప్పటికీ రేపు హాలిడే కాబట్టి సో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి వాళ్ళకి ట్రేడింగ్ డేని మార్నింగ్ వసంత్ గారు నిన్నటి చార్ట్ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఏదైతే కన్సాలిడేట్ అయిందో ప్రాబ్లమ్ నేను ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు రీజన్ ఏంటంటే మొన్న మనకి డోజీబార్ రావటం చూసాం మండే రోజు ఆ డోజీబార్ హై రిసైసివ్లీ పైన క్లోజ్ అయ్యి అండ్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవటం చూసాం సో నవ్ చార్ట్ లో కొద్ది ఎవిడెన్స్ కనిపిస్తుంది లైక్ వి ఆర్ క్లోజింగ్ అబౌ ఆల్ టైమ్ హై అన్నట్టు విచ్ ఇస్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ సో ఈ రోజు చాలా క్రూషియల్ ఎందుకంటే ఈ రోజు మంత్లీ అండ్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అబౌ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ జూలైలో వీ కెన్ సీ దట్ నెంబర్ నైన్టీన్ థౌసండ్ అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పటికీ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవటానికి స్ట్రగుల్ అవుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ దట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్ వీ మైట్ ఫిట్నెస్ సో ఒకవేళ ఈ రోజు నైన్టీన్ థౌసండ్ హిట్ అయ్యి అగైన్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగి మళ్ళీ అదే లెవెల్ లో క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అంటుంది దీన్ని అండ్ మేబీ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ వరకు మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఏదైనప్పటికీ వీ నీడ్ టు వాచ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ పైక్ మూవ్ అవుతుంది అనేది బట్ ఏదైనప్పటికీ ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ సో వీ ఆర్ నియర్ టు ద స్టాప్ లాస్ కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అనే నా సజెషన్ ఇక్కడ కూడా ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ అబౌట్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ కింద ఉంది సో స్మాల్ టిప్స్ వన్ షుడ్ బాయ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెషన్స్ మనకి నా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ పైన క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఆల్ టైమ్ హై వీ ఆల్ నో ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ప్రాబ్లీ దట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ ఆన్ ద చార్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇస్ నథింగ్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకవేళ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయితే మీరు ఇనీషియల్ చెప్పినట్టు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మార్క్ అనేది ప్రాబ్లీ విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లోనే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా ఏ స్టాక్స్ అయితే పడ్డాయో అవన్నీ కూడా మంచి రిట్రేస్మెంట్ రావటం చూసాం స్టాక్స్ లైక్ బంధన్ కానీ ఆర్బీఎల్ ఇవన్నీ కూడా దానికి తోడు ఇన్ రోజు అడర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న స్టాక్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్ సిక్వెన్స్ కానీ ఐసిఐసి యాక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ కాబట్టి ఆల్ టైమ్ హై డెఫినెట్లీ బీట్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తుంది బట్ స్టాప్ లాస్ కూడా నియర్ బై ఉంది ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ సో హైస్ లో ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వసంత్ గారు ఎనీ ఛానల్ చూసి ఇంకా పైకి వెళ్తుందని చెప్తుంటాం ఇన్ఫాక్ట్ చార్ట్స్ కూడా అవే సజెస్ట్ చేస్తుంటాయి ఇలాంటి టైంలోనే వి షుడ్ బి కాషియస్ ఆన్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని మనం వదిలేస్తే కనుక విల్ బి హ్యాపీ అదర్వైజ్ మేబీ మార్కెట్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు వీ మైట్ బి ఇన్ ట్రబుల్ అని చెప్పొచ్చు సో నిన్న అయితే బిల్ల క్యాపిటల్ అగైన్ న్యూ హై విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ రావటం చూసాం సో వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి ఆ స్టాక్ ని అగైన్ అండ్ హాస్పిటల్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టాక్స్ లో స్టిల్ బయింగ్ నడుస్తుంది అండ్ అదే విధంగా ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి హోల్ ఫ్యామిలీ ఇస్ గోయింగ్ అప్ లైక్ ట్విన్స్ ఏ కాకుండా కూడా హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంస్ ఇవన్నీ కూడా బయింగ్ నడుస్తుంది దట్స్ బికౌట్ ఆఫ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మేబీ హెచ్డిఎఫ్సి ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి మర్జర్ అని అనుకుంటుంది అండ్ నిన్న
అండ్ అది ఎల్లుండే క్లోజింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ దానికి కూడా చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ నిఫ్టీ మనకి ఈ మంత్ ఎండింగ్ అంటే ఫ్రైడే రోజు ఇప్పుడు ఈస్ క్లోజింగ్ అబౌవ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మేబీ జూలైలో ఒక స్టెల్లార్ ర్యాలీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ అప్ మూవ్ తర్వాత జనరలీ వన్ టూ మంత్స్ కరెక్షన్స్ రావడం చూసాం ఇది ఫస్ట్ టైం త్రీ మంత్స్ గ్రీన్ బార్స్ రావడం చూస్తాం సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ అండ్ షార్ట్ స్క్వీజ్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ప్రాబ్లీ ఇంకొద్దిగా ర్యాలీ మనకి జూలైలో చూసే ఛాన్స్ ఉంది దిస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జంప్షన్స్ బట్ డెఫినెట్లీ స్టాప్ లాస్ అనేది మస్ట్ గా పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఆర్ వన్ సెల్ ఆఫ్ అనేది మనకి వచ్చిందంటే కనుక ఇట్ మై కరెక్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా జనరలీ హైస్ లో అలాంటి మూమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అండ్ అసైషన్ ఓకే సో హెచ్ఎస్బిస్ మనందరికి తెలిసిందే బ్రిటిష్ బ్యాంకింగ్ మేజర్ వాళ్ళు మిడ్ ఇయర్ రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ మిడ్ ఇయర్ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటి అంటే చాలా ఎకానమీస్ రిసెషన్ వార్నింగ్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితులకు వచ్చేసాయి అండ్ అలాంగ్ విత్ చైనా ఇండియా ఈజ్ ది మెయిన్ మ్యాక్రో గ్రోత్ స్టోరీ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ ద ఎకానమీ హ్యాస్ రికవర్డ్ స్ట్రాంగ్లీ ఫ్రమ్ ది కోవిడ్ ప్యాండమిక్ ఆన్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ రిసర్జెంట్ కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ యూఎస్ అయితే ఫోర్త్ క్వార్టర్లో ఒక డౌన్ టౌన్లోకి అంటే స్లో డౌన్లోకి వెళ్తుంది ఫాలోడ్ బై ఏ ఇయర్ ఆఫ్ కంట్రాక్షన్ అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు రిసెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ తర్వాత యూరోప్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రిసెషన్లోకి వెళ్తుందంటూ హెచ్ఎస్బిసి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ తన మిడ్ ఇయర్ అవుట్లుక్లో చెప్పడం జరిగింది సో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ మరో రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్లు పెంచుతానంటుంది యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కూడా రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్లు పెంచాల్సిందని చెప్తోంది యూరోప్ రిసెషన్లోకి వెళ్తోంది కార్పొరేట్ డిఫాల్ట్స్ మొదలు కాబోతున్నాయట బహుశా సెప్టెంబర్ నుంచి అని అంచనా వేస్తున్నారు ఇటువంటి ఒక గందరగోళ పరిస్థితి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ది లోన్ షైనింగ్ స్టార్ అమాంగ్ ది వరల్డ్ ఎకానమీస్ సో ఇది మనం గమనించాలి అందుకనే మనం పదే పదే చెప్తుంది ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మన ఎకానమీ చక్కగా పనిచేస్తుంది స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా దే విల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ క్రాంతి గారు ఏంటి ఇంత బులిష్గా మనం కనపడుతున్నప్పుడు ఎటువంటి లగాడ్ స్టాక్స్ మీరు రికమెండ్ చేస్తారు వస్తుంది గారు ఇంత బులిష్ యాక్టివిటీగా అనుకుంటున్నప్పుడు ఏదైతే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో మనం చూస్తే కనుక కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెద్ద పార్టిసిపేషన్ ఏం లేదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా పెద్దగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు వస్తుంది సో ఇటువంటి ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని పార్టిసిపేషన్ లోకి వస్తాయి సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి స్టాక్స్ లో కొంచెం ఫ్యాటిక్ అంటే ఒక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారే ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ ని అందరూ కొనండి కొనండి అని చెప్తారు ఎటువంటి మూవ్మెంట్ లేదు ఈ స్టాక్ లో పెద్ద క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది కానీ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ అనేది మనం చూడలేదు సో కానీ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఇటువంటి స్టాక్స్ ఇటువంటి మార్కెట్ మూవ్మెంట్ లో డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి వస్తుంది గారు చాలా స్టెబిలిటీ వస్తే నెక్స్ట్ ఒకసారి మార్కెట్ లో ఒకసారి వాల్యూ కనుక అన్లాకింగ్ అయితే కనుక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి స్టాక్స్ లో మంచి ర్యాలీ రావడానికి అవకాశం ఉంది మనం చూసాం ఐటీసి లాంటి స్టాక్ ఏ రకంగా ఇన్వెస్టర్లు అందరినీ కొంతకాలం ఇబ్బంది పెట్టిందో చూసాం తర్వాత వెన్ ఇట్ స్టార్ట్ డెలివరీ ఆ బ్రేక్అవుట్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఎవ్రీ డిప్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక మంచి అంకె కనిపించింది నాకు ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ సెవెన్ ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ దో ప్రీ ఓపెన్ అయినా కూడా అంత సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోయినా కూడా స్టిల్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది అది చాలా సంతోషపరిచే మెంబర్ మనందరికీ కూడా చూద్దాం ఇవాళ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్లుగా లగాడ్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ మధ్య లగాడ్గా మారిన ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవి కూడా ఇప్పుడు ఎలాగో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇవ్వడం ఖాయం అందులో ఎటువంటి సందేహం కూడా ఎవరికి అవసరం లేదు సో ఇలాంటివి పార్టిసిపేట్ చేస్తే విల్ సీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ
moves on tai in the country HDFC July Padamuna deal is taught on the HDFC bank the our bond our bonds both on a share lenny would a will you know someone can share loop July for the energy trade of type so merged entity trading July for the head now are among about on the like a record call index marble short chase contact MSA index out to food seek out to even you would a you do the inclusions HDFC will put a a stock so stay and I did put a monocle Krishna come in India Chala Pairlu in Krishna JSW steel PFC Ilanti come in Chinchana editions of course and LTI mind tree HDFC is thana ni nifty law acromance both on the so even me when I go chala chala interesting things to watch you are to trading okay exciting trading day gaman of having sorry colors mailers which is narrow color this now hello good morning sir morning and me peru my peer satish we have an incendiary what and satish अरे नाट को फार्मा फाइव नाइन टू पैसर तीस कुनान सर फोर हंड्रेड शेयर्स अरे ये प्रो अम्मा अलग आते हैं कुछ कॉस्ट आएंगे अरे ये लोग देख पक फिटलेस होटे सिक्स नाइनटी लगी इसको ना ना सिक्स नाइनटी ओके अरे आठ चीज कॉल अलग होते हैं अलग उन्स ओके नाट को फार्मा सरे पेरिगिंड का बटे बैठ बैठ पौधा म्यूट लो उन्हीं, कुन्दन मरवार मी आड़ियो म्यूट लो गिल्ड पेंट। फार्मा मानो ये देखते कांट्रेरियन बैठी का लास्ट वन मंथ रिच जब तो ना हुई हैज प्रूव्ड टू बी राइट अनुमान। इन्हें कहते मल्टीपल फार्मा स्टॉक सन्नी गोड़ा इपुर मीडियम टाइम बुलिशनेस को चेस नहीं। राइट फ्रॉम अरविं बोल चाहिए मंटा ना नहीं दान का अल्टरनेटिव वेरे बेटर फार्मा स्टॉक को कहीं पीस देने शिफ्ट आवाल गानी ऐसा अपना मोमेंटम उचित दरवाता बुद्धि टू मने इस मात्रा में स्कूलिस्टने साउथ में ट्रेलिंग स्टॉप लास शुड बी अराउंड 668 और 670 अलग वर्ल्स ट्रेलिंग स्टॉप लास बेटर कौन होल चाहिए मंटा ओके � I think continuously over seven, eight months since consultation on the day. So now they shall know 520 and it's a great support on Tundi. Or while it cut it, if I not six could draw you, but I think next to one, two months consolidate, I know what I think. Why? I mean, uh, uh, 590, 600 and the easy goes on one good day. And three months, I could have managed to say 670 that kill in this. So potential of 700 target at the comfort zone, the as per charts, you put up. And maybe 500, 520, much low cost. I think you should add for at least three months view take a cut. ओके, राइट आदि टेक्निकल व्यू ऑन दीपक फेटलेज़ नेट को इतने मेरु होल्ड जाएंगे। मरो का कलर लाइन लोनर। हेलो। हाँ नमस्कार नमस्ते बेकार। नमस्ते इंडी। मेरे को टीम फाइव टीम की अंदर के तुल्य का देश को कांच लेंगे। आज वास नहीं आ रहे। अरे ना। ना कला एचडीएफसी बैंक को कैसे ऑपरेटिंग स I think it's about 20% of the money, so I can add to the dollar. In the dharma center, there are two banks in the dharma center. There are two banks in the dharma center. Both HDFC Bank and ICIC Bank. There are some obvious questions that we have to ask. Do you have to ask Suri to ask Suri to ask Suri to ask Suri? Yes. We have to ask Suri 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 to ask Suri. In the Indian banking sector, फ्लैगशिप ब्रांड्स, सो वाटलो ये वरन जंकाल्स नौसंगानी, संदेह हिंचाल्स नौसंगानी, थटपटाई हिंचाल्स नौसंगानी, लेदा समस्या उन तो उन्हाल नौसंगानी लेने लेदो, तब पकुंडा ये भी डिप्स लो कौन को देगी ना बैंक्स इनका मरोकता डाउट पेट को होते, ना कहने ने 50 परसेंट पेरु तुंडी यानी बालगुद अलग ही नौकरी है ना एसबीआई वर्सेस एसटीएफसी बैंक कुरिंच आड़ी का रू दानी समाचार समाधान आई थिंक यूट्यूब लो मनो आलरेडी पेट्टा माँ लाइक बोलते रेपटी मॉर्निंग रिकॉर्डेड प्रोग्राम लोंग टुंडी तब कुन्ना बात चेंडी मरो कलर लाइन लोना हेलो हेलो नमस्ते मी पेरु सर नमस्ते रायेश अंडे नलूर � दिवीज लैबोरेटरीज़ हो, डॉक्टर लाल पाठ लैब्स हो, फार्मा सेक्टर लो, ना पोर्टफोलियो लैजेस में आपको समझे? हम्म। आरोंडू लॉन्ग टर्म होल्ड जेड़न के नंदे? लॉन्ग टर्म कोसों, ओके। हाँ, 
ఇంకేదన్నా వే అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు తీసుకోవడం బాగానే ఉంటుందా లాంగ్ టర్మ్ పర్పస్ కి లేదా ఏదైనా వేరే దానికి తీసుకోమంటారా ఫార్మా సెక్టర్ దానికి ఒకసారి కుటుంబరావు సార్ ఓకే కుటుంబరావు దివీస్ డాక్టర్ లాల్ ప్యాథ్ ల్యాబ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా పోర్ట్‍ఫోలియోలో దివీస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ లాల్ ప్యాథ్ ల్యాబ్స్ అంటే మాత్రం ఉపకంటారండి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆ స్పేస్ క్రౌడెడ్ గా ఉంది అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ అయితే రావద అన్నమాట డయాగ్నోస్టిక్ స్పేస్ లో రీసెంట్లీ ఫండ్ బైయింగ్ చూసి రిలీఫ్ వాల్యూ వచ్చింది కానీ సో ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇంతవరకు ఏ డయాగ్నోస్టిక్ స్టాక్ కొనలేదు అని అంటే మేబీ ఒక స్మాల్ క్వాంటిటీలో పొజిషన్ తీసుకోమంటా ఎందుకంటే అమంగ్ ద టాప్ త్రీ ప్లేయర్స్ ఒకటి కాబట్టి బట్ అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ ద సెక్టర్ విచ్ ఇస్ విచ్ హెస్ బికమ్ హైలీ కాంపిటేటివ్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారా లైన్ లో ఓకే నిఫ్టీ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై ఓకే దిస్ ఈస్ హిస్టారికల్ డే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ మనం గతంలో చూసాం ఇవాళ అలా టచ్ చేసి ఎయిట్ సెవెంటీకి వచ్చేసింది సో హిట్ చేసి ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ నిట్ హిట్ చేసి ఇప్పుడు ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్కి వచ్చింది సో క్రాస్ చేసింది అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ వన్ క్రాస్ చేసి మళ్ళీ మనకు వెనక్కి వచ్చిన వైఖరి చూస్తున్నా నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్ల లాభంతో సెన్సెక్స్ అలాగే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ దగ్గర నిఫ్టీ కనిపిస్తున్నాయి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ ఆర్ క్లియర్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ కూడా మనకు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి నిఫ్టీ నూట నలభై రెండు ట్రేడింగ్ సెషన్స్ తర్వాత ఆల్ టైమ్ హైని క్రాస్ చేయగలిగింది అఫ్కోర్స్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినా కూడా చూద్దాం ఈరోజు మనకు క్లోజింగ్ ఎక్కడవుతుంది అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వాచ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అఫ్కోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ ఏ విధంగా ఓపెన్ అయ్యాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ నైంటీ టూ నూట యాభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది అలాగే నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో అరవై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలు త్రీ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ప్రారంభమైన ఒక శుభ బుధవారం ఇది ఈ బుధవారాన్ని మనం ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ ఈ తేదీని ఒక హిస్టారికల్ డేగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది రాజేంద్ర గారు ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ పరిస్థితి ఎగ్జాక్ట్లీ మనం అనుకున్నట్టే జరిగిందండి యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఎందుకంటే ఎయిటీన్ నైన్ నాట్ ఎయిట్ ఈస్ ఓపెన్ అండ్ హై సో జనరల్ ఏమవుతుందంటే టాప్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఈరోజు ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది అనేది క్రూషియల్ ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబలీ స్ట్రెంగ్ ఉన్నట్టు ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఇట్స్ ఉన్న ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ గా మనం చూస్తాం సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ క్రూషియల్ ఒకవేళ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో అంటే నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ పైన క్లోజ్ అవుతే మేబీ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టి నైన్టీన్ థౌసండ్ కోసం మేబీ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కట్ అండ్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ స్టీప్ ఐ మీన్ బయోన్ టిప్స్ కానీ చెప్పొచ్చు స్టాప్ లాస్ ఇస్ ఫార్ అవర్ నో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ టూ కాబట్టి సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో మనం చూసాం ఈ రోజు ఓపెనింగ్ మనం చూస్తే కనుక హై అండ్ ఓపెన్ ఆర్ సేమ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ వన్ నైన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పాయింట్స్ పడింది టాప్ నుంచి సో దిస్ ఈస్ నాచురల్ యాక్చువల్లీ బట్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వి షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఒకవేళ ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ పైన కొన్న కూడా ఫిఫ్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు వెంచర్ అవుట్ అని అంటాను సో మనకి మార్కెట్ రియలీ బుల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారంటే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ లో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇలాంటి టైమ్ లో వన్ ఇస్ టు త్రీ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియోస్ మనకి దొరుకుతాయి కాబట్టి వన్ షుడ్ బై ఇన్ బోత్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్తాను ఓకే సో జేబీఎం ఆటో స్ట్రాంగ్ గా ఓపెన్ అయింది ఈ రోజు ఈ స్టాక్ వరుసగా చాలా రెసిలియంట్గా లాభాలతో ముందుకు వెళ్తోంది అలాగే కేఎస్పి పంప్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బిఎస్సి ఎన్ఎస్సితో ఒక వార్త వచ్చింది మనం ఈ వార్తను విస్మరించాం మాట్లాడుకోలేదు సో ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఇంతకుముందు ఎన్ఎస్సి ఫ్రైడే రోజు నిర్వహించాలనుకుంది దాన్ని మళ్ళీ థర్స్డేనే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది దాని ప్రభావం బిఎస్సి స్టాక్ మీద కనిపిస్తుంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెం
क्रांति गार रेडिंगटन पर्स वन एट फाइव हॉल मल्टी मंथ ब्रेकअट ट्रैसे थर्टी फोर पैना chances of 390 and uh, 410 open up hote so ikkada nunchi kuda 10% potential undi i would suggest to hold okay ra stop loss pettukovali birla soft lo unte 338 kinda closing basis stop loss kuda pettukone prayatnam cheyochu okay right uh, maroka mail iskundam funny adutunaru petronet lng and saint gobain ee rendu rendu samsthal kosam long term kosam konukuntarata kudu maru teesukochu petronet lng saint gobain రెండు గుడ్ స్టాక్స్ అనండి గుడ్ లార్జ్ ఇది గుడ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అని అంటాను సెయింట్ గోబెన్ కి గ్లాస్ బేస్ లో ఉన్నమాట మంచి లీడర్షిప్ కూడా ఉంది మనం చూసాం అయితే ఆల్వేస్ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట డీలిస్టింగ్ అవుతుంది డీలిస్టింగ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి స్టాక్ డీలిస్ట్ అవ్వనంత సేపు మాత్రం డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ అందులో డౌట్ లేదు హోల్డ్ అంటాను సంతోష్ కుమార్ ఇండో అమైన్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చా ఏ కంపెనీ అండి ఇండో అమైన్స్ సో యా సో ఈ అమైన్స్ తయారీ కంపెనీ ప్రస్తుతం మనకు నూట ఇరవై రెండు రూపాయల దగ్గర కనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కటండి ఆల్ అమైన్ కంపెనీస్ అనమాట కాస్త ప్రోడక్ట్ ప్రెషర్ పైన ఉన్నాయి అనమాట సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ తగ్గినాయి అది ఇంపాక్ట్ మనం చూసినాం ఆల్కాల్ అమైన్స్ అవునండి బాలాజీ అమైన్స్ అవునండి ఇట్లా ఇండో అమైన్స్ కానీ ఇట్లన్నిటిపైన కూడా కనిపిస్తాం అయితే ఈ స్టాక్ కి రీసెంట్లీ మార్చ్ రిజల్ట్స్ తర్వాతే కాస్త హైపర్ యాక్టివిటీ వచ్చింది అదర్వైజ్ అంత ముందు అనమాట స్టాక్ ఇంకా వీక్ గా ఉండి తొంభై రూపాయల దగ్గర ఉండేది అనమాట అక్కడి నుంచి కాస్త రికవర్ అయ్యి ఇప్పుడు నూట ఇరవై రెండు అక్కడికి వచ్చింది గుడ్ రిజల్ట్ చూపించిన తర్వాత నన్ను అడిగితే వన్ స్మాల్ ర్యాలీ మేబీ అప్ టు 140 దిగువలోంది సెప్టెంబర్ లో హై వాస్ త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ మేజర్ మేజర్ రెసిడెన్స్ బట్ డెఫినెట్లీ మనకి సపోర్ట్ జోన్ ఒకవేళ వచ్చిందంటే ఈ షుడ్ యావరేజ్ అనే నా సజెషన్ ఇన్ కేస్ వన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగాలేకుండా టూ ట్వంటీ వస్తే కనుక ఈ షుడ్ యావరేజ్ అవుట్ ఆ స్టాక్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ ఈస్ వెరీ లెస్ రివార్డ్ వుడ్ బి మోర్ సో యావరేజ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం టూ ట్వంటీ ఆ లెవెల్ వస్తే లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ మేబీ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ వన్ వరకు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కోసం ఓకే చాలా మంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించే మెయిల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మనకు ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం యూట్యూబ్ ప్రసారంలో మాట్లాడుకుందాం ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రేపు సెలవు కాబట్టి ఫ్రై